Kalemljenje vočaka je postupak kojim se dio jedne biljke, to jest plemka ili pelcer, sjedinjuje sa dijelom druge biljke koji zovemo podloga. S rastanjem sjedinjenih dijelova dobije se nova biljka koja je sposobna da nastavi samostalan život. Svrha kalemljenja u vočarstvu je da se osobine željene plemenite sorte putem plemke prenesu na novu vočku. Na ovaj način nova vočka će zadržati sve najvažnije osobine roditeljske sorte, iako joj korijen, a često i dio debla, potiču od druge sorte ili čak druge vočne vrste. Izborom različitih vrsta podloga moguće je poboljšati sposobnost prilagođavanja određene sorte klimatskim i zemljišnim uslovima i modificirati razne druge osobine sorte kao što su bujnost, brzina stupanja na rod i sl. Od čega se sastoji kalem? Kalem se sastoji od podloge i plemke. U voćarstvu podloga je vočka koja ima korijen, a plemka je dio koji potiče od plemenite sorte koji se kalemi na podlogu i od kojeg treba da se formira to novo stavlo. Mjesto na kojem se spajaju podloga i plemka naziva se spojno mjesto kalema. Podloga se može dobiti iz sjemena ili vegetativnim načinom, što je najčešće ožiljavanjem različitih dijelova stabla, korjenovim izdancima i sl. Podloga nastala iz sjemena naziva se sijanac ili divljačica, a ako je raznožena vegetativno, tada se naziva mladica. Jedan od primjera je i podloga divlje trešnje, koju često možemo pronaći u šumama. Kao plemka najčešće se koristi dio mladara ili ljetorasta sorte koja treba da se kalemi na podlogu. Da bi kalemljenje bilo uspješno, Plemka treba da sadrži bar jedan vegetativni, to jeste drvni ili mješoviti pupoljak. Po prijemu kalema iz tih pupoljaka plemke razvijaju se mladari, od kojih se na kraju formira stablo buduće vočke. Cvjetni pupoljci koštičavih voćaka poput breskve, kajsije, šljive, trešnje i višnje ne mogu se koristiti za kalemljenje, pošto iz ovih pupoljaka, čak i kada dođe do prijema kalema, ne razvija se mladar, već samo cvijet koji ubrzo otpada. U voćarstvu se razlikuju dva osnovna tipa plemki, kalem grančica i okce. Kalem grančica je tip plemke koji se dobija od ljetorasta, to jest jednogodišnje grane koja se nalazi u periodu zimskog mirovanja. To se radi na način tako da se ljetorast isječe na dijelove koji sadrže od 1 do 3 pupoljka. Okce je sa druge strane tip plemke koji se dobija tako što se nožem sa mladara skida štitoliki odsječak koji se sastoji od kore i tankog sloja drveta sa pupoljkom i skraćenom listnom držkom u sredini. Zbog svog oblika koji podsjeća na štit, ovakav tip plemke naziva se i štitić. Način kalemljenja u kojem se kao podloga koristi okce poznat je i kao okulacija ili očenje. Ovaj postupak kalemljenja pokazati ćemo u nekom drugom videu. Da bi kalemljenje uspjelo, potrebno je da su podloga i plemka fiziološki dovoljno podudarne, to jest kompatibilne. 
Ukoliko je fiziološka podudarnost između podloge i okalemljene sorte veća, bolji je tada prijem kalemova. Bočke su dugovječnije, rodnije, otpornije na sušu i imaju čvršću vezu na spojnom mjestu. Ako ne postoji ta podudarnost između podloge i plemke, pri kalemljenju ne dolazi do srastanja podloge sa plemkom, odnosno kalemljenje ne uspjeva. Ako je podudarnost između podloge i plemke djelomična, može da dođe do prijema kalema, ali u kasnijem životnom periodu takva vočka slabo raste i rađa, osjetljiva je na sušu, formira za debljanje i lako se lomi na tom spojnom mjestu. Upravo iz tih navedenih razloga pri kalemljenju je neophodno odabrati vrstu podloge koja ispoljava dobru podudarnost sa sortom koja se kalemi. Najveću međusobnu podudarnost imaju pripadnici iste voćne vrste, na primjer kruška sa kruškom, jabuka sa jabukom, šliva sa šljivom i sl. Između pripadnika različitih voćnih vrsta obično ne postoji zadovoljavajuća podudarnost, kao što je slučaj ako se kalemi kruška na šljivu ili jabuku, orah na ljesku i sl. Ovdje postoje izuzeci, pa se neke sorte kruške ipak mogu uspješno kalemiti na neke tipove dunje. Ako postoje odgovarajući uslovi za srastanje, na mjestu spoja podloge i plemke počinje da se formira kalus. Kalus predstavlja posebnu vrstu tkiva koje ima ulogu da zatvara rane. Prilikom kalemljenja kalus stvara funkcionalni most između podloge i plemke te omogućava da se između njih uspostavi normalan protok vode i ranjivih materija. Najveći značaj za stvaranje kalusa ima sloj tvornih ćelija koji se nalazi između drveta i kore. Ovaj sloj se naziva kambijum. Da bi kalemljenje uspjelo, od presudnog je značaja da se prilikom spajanja podloge i plemke njihovi kambijumi dovedu u direktan kontakt. Pošto kambijumi podloge i plemke imaju glavnu ulogu u stvaranju zajedničkog kalusa, vrlo je važno za prijem kalema da se pri njihovom spajanju poklope kambijumi oba dijela. Uspjeh pri kalemljenju zavisi od podudarnosti podloge i plemke, vremena kalemljenja, životne aktivnosti podloge i plemke, kvalitete podloge i plemke, kontakta na spojnom mjestu, vremenski prilika za vrijeme i nakon kalemljenja, brzine kalemljenja, nivoa higijene prilikom rada, načina kalemljenja i obučenosti osobe koja obavlja ovaj posao. Ukoliko je podudarnost između podloge i plemke veća, postiže se bolji uspjeh pri samom obavljanju kalemljenja. Proljetno vrijeme, to jest proljetni mjeseci, su najpogodniji za različite načine kalemljenja kalem grančicom, a oni ljetni za kalemljenje očenjem. Podloga treba da je dobro njegovana i zdrava, da je fiziološki aktivna, to jest da postoji aktivan protok materije kroz nju i da je dovoljno debela, zavisno od načina kalemljenja. Sama podloga ne treba da bude tanja od 5 niti deblja od 8 mm za kalemljenje očenjem. Podloge tanje od 7 mm nisu pogodne za kalemljenje kalem grančicom. Kalem grančica treba da je zdrava, poznatog porijekla, svježa i bogata rezervnim hranjivim materijama. Kalem grančice treba uzimati samo iz dobro njegovanih zasada za proizvodnju plemki. 
kršljave i tanke kalem grančice imaju slab prijem i spor rast ako se ikako prime. Plemku pri spajanju sa podlogom uvijek treba postaviti u smjeru ranije grasta da pupoci budu okrenuti prema gore. Pri spajanju plemke sa podlogom kontakt njihovog kambijuma treba da bude na što većoj površini. Ako se u procesu srastanja desi promjena međusobnog položaja podloge i plemke, neće doći do prijema kalema. Samo kalemljenje daje najbolje rezultate ako se vrši u ranim jutarnjim satima ili posle podne, kada temperatura nije veća od 25 stepeni Celsijusa. Minimalna temperatura za kalemljenje iznosi 5 stepeni, a maksimalna 30 stepeni Celsijusa. A ni u kom slučaju ne treba vršiti kalemljenje po kiši i kada je biljka mokra, kao ni po jakom vjetru. Poželjno je da se kalemljenje izvodi što brže, da se presjeci ne bi sušili i prljali. U narednom vremenu pokazati ćemo i videe u kojima ćemo detaljnije opisati sam postupak kalemljenja vočaka. Za sada su još niske temperature i ono što možemo napraviti jeste skladištiti plemke da bi ih upotrebili u proljeće kada prođe opasnost od mraza. I za kraj, ukoliko vam se sviđa naš rad, podržite nas klikom na like ispod videa, a za još video zapisa o voćarstvu i povrtlarstvu zapratite naš kanal.